আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান অর্থাৎ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে সকল অর্থনৈতিক কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কেন্দ্রিক যে সকল সমস্যা উদ্ভাবিত হয় সেই সমস্যার উদ্ভাবিত উদ্ভাবনগুলো কীভাবে কোনভাবে এই সমস্যার সমাধান নিরসন করা হয়ে থাকে বন্ধুরা তোমরা জানো যে অর্থনৈতিক সমস্যা মূলত সীমাবদ্ধ সম্পদ এবং অসীম অভাবের জন্য সৃষ্টি হয় আর এই অসীম অভাব এবং সীমাবদ্ধ সম্পদের কারণে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার শুরু হয় ঠিক এই ক্ষেত্রে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের বিভিন্ন প্রকার মেজার্স বা পরিমাণ বা এর এই সমস্যার সমাধান নিরসনে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে ঠিক তেমনি চারটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে পরিকল্পনাগুলো অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রথমটি হল উৎপাদন দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিনিময় তৃতীয়টি হচ্ছে বন্টন এবং চতুর্থটি হচ্ছে ভোগ বন্ধুরা তোমরা জানো যে উৎপাদন বলতে আসলে কি বুঝায় উৎপাদন বলতে বুঝায় যে মানুষ তার শারীরিক এবং মানসিক শ্রম দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অতিরিক্ত যে উপযোগ সৃষ্টি করে তাই হচ্ছে উৎপাদন এখন তোমরা এই সংজ্ঞা থেকে বুঝতে পারছো যে উৎপাদনের যে অর্থ বা উৎপাদনের যে সংজ্ঞা সেটি আসলে কি মানুষ তার শারীরিক শ্রমকে কাজে লাগিয়ে তার মানসিক শ্রমকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে আর এই প্রত্যেকটি দ্রব্য এবং সেবা যদি মানুষের অভাব পূরণের কাজে লাগে এবং এগুলো দ্বারা যদি মানুষের অভাব পূরণ হয়ে থাকে অর্থাৎ এই দ্রব্য বা সেবার যদি উপযোগ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বলছি সেটি একটি পণ্য এবং সেই পণ্যটি হচ্ছে বেশি সেই পণ্যটি হচ্ছে উৎপাদিত পণ্য বন্ধুরা আমরা জানি যে আমাদের সমাজে যে অসীম আমাদের যে অসীম অভাব রয়েছে এবং আমাদের যে সীমিত সম্পদ রয়েছে সীমিত সম্পদ সম্পদ দিয়ে কিন্তু আমাদেরকে উৎপাদন করতে হয় ঠিক একদম তোমরা এখানে একটি দেখতে পাচ্ছ যে আমরা এখানে একটি গ্রাফ দেখিয়েছি যে গ্রাফের ভূমি অক্ষে গমের উৎপাদন এবং লম্ব অক্ষে দেখাচ্ছি ভুট্টার উৎপাদন এখন তোমরা জানো আগের ভিডিওতেগুলো তোমরা দেখেছো যে এখানে যে রেখাটি দেখতে পাচ্ছ বক্র রেখা সে বক্র রেখাটির নাম হচ্ছে পিপিএফ অর্থাৎ প্রোডাকশন প্রসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ার বা উৎপাদন সম্ভাব্যতা রেখা এবং এই রেখার প্রতিটি বিন্দু দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন উৎপাদন সংমিশ্রণ দেখায় অর্থাৎ যে তুমি যদি এই বিন্দুতে থাকো তার মানে হচ্ছে যে তুমি এই পরিমাণ অর্থাৎ এই সার্টেন অ্যামাউন্ট পরিমাণ তুমি গম উৎপাদন করছো এবং করেসপন্ডিং দিস পয়েন্ট অথবা এই উল্লেখিত বিন্দুতে তুমি ভুট্টা উৎপাদন করছো তাহলে এখন যেহেতু তোমাকে উৎপাদন করতে হবে সো উৎপাদনের যে উৎপাদন কতটুকু করবে ভুট্টা উৎপাদন করবে বেশি না গম উৎপাদন বেশি করতে হবে সেটি কিন্তু একটি অর্থনৈতিক সমস্যা অর্থাৎ কোন থেকে তোমার প্রায়োরিটি দিবে এখন তোমাকে যদি গম চাহিদা বেশি থাকে তোমার বাজারে বা উৎপাদনের উৎপাদন তোমার তোমার ইকোনমিতে অথবা অর্থনীতিতে যদি গমের চাহিদা বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে গমের প্রায়োরিটি বেশি দিতে হবে অথবা তোমার যদি ভুট্টার প্রায়োরিটি বা ভুট্টা ভুট্টার ডিমান্ড বেশি থাকে চাহিদা বেশি থাকে সেক্ষেত্রে তোমাকে ভুট্টা উৎপাদন করতে হবে বেশি এবং তোমাকে গম উৎপাদন করতে হবে কম ঠিক একইভাবে যদি গমের চাহিদা বেশি থাকে তাহলে তোমাকে এই ক্ষেত্রে গমের উৎপাদন বেশি ঠিক আছে এবং ভুট্টার উৎপাদন সেক্ষেত্রে তোমাকে কমাতে হবে এটি অন্যতম একটি প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা আর এই সমস্যা যেটি হচ্ছে আমরা কোনটি উৎপাদন করব কোনটি আমরা বেশি উৎপাদন করব আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা এই উৎপাদন সম্ভাবতা রেখার মধ্যে দিয়ে আমরা এটিকে সমাধান করতে পারি দ্বিতীয় যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে বিনিময় তোমরা জানো যে বিনিময় বলতে সাধারণত বোঝানো হয়ে থাকে যে প্রাচীনকালে যেটা হতো যে দুটি দ্রব্য আমরা জানি যে সবাই প্রত্যেক কৃষক বা প্রতিটি মিল ফ্যাক্টরি যাই বলো না কেন তোমরা প্রত্যেকে কিন্তু অনেক দ্রব্য বা একই সাথে অনেক দ্রব্য উৎপাদনে কিন্তু সক্ষম নয় কেউ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বা গার্মেন্টস প্রোডাক্ট এই ধরনের এই ধরনের যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো রয়েছে সেগুলো তো এক্সপার্ট কেউ বা কৃষিকাজে এক্সপার্ট এমনইভাবে কৃষিকাজের অন্তর্ভুক্ত কেউ হয়তো ধান উৎপাদন অনেক বেশি অনেক বেশি এক্সপার্ট হয়ে থাকে বা ধান উৎপাদন অনেক বেশি অভিজ্ঞ আবার কেউ গম উৎপাদন অনেক বেশি অভিজ্ঞ সো প্রাচীনকালে যেটা হতো প্রাচীনকালে যে গম উৎপাদন করত এবং যে ধান উৎপাদন করত তাদের মধ্যে সমান পরিমাণ অর্থাৎ তাদের বিনিময় যখন করত তা এক যে গম উৎপাদনে 
অনেক বেশি এফেক্টিভ বা অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট সে গমের বিনিময়ে যে চাল উৎপাদন করে তার কাছ থেকে চাল নিত এবং যে চাল উৎপাদন করে সে চালের বিনিময়ে যে গম উৎপাদনে ভালো তার কাছ থেকে গম নিত এটি ছিল একটা বিনিময় প্রথা কিন্তু বর্তমানে যেটি হচ্ছে আমরা যে কোনো কিছু বিনিময় করি মুদ্রার মুদ্রার বিনিময় অর্থাৎ মুদ্রা দিয়ে আমরা যে কোনো কিছু ক্রয় করি এবং এটি হচ্ছে হলো এখন বিনিময় অন্যতম মাধ্যম তো বন্ধুরা তোমরা এই ক্ষেত্রে যেটি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমরা দ্বিতীয় যে গ্রাফ যেটি করসপন্ডিং বন বিনিময়ের যে গ্রাফ সেটির মধ্যে দেখতে পাচ্ছ আমরা ভূমি অক্ষে রেখেছি খাদ্য এবং লম্ব অক্ষে হচ্ছে আমরা বস্ত্র দেখাচ্ছি এখন যে কৃষক খাদ্য উৎপাদন করে এবং যে তাঁতি বস্ত্র উৎপাদনে পারদর্শী তা অর্জন করেছে তারা নিজ যে দ্রব্য উৎপাদন করে তা হচ্ছে সর্বোচ্চ যেমন তোমরা এই বিন্দুটি যদি চিন্তা করো ধরো আমরা এখানে দুটি পিপিএফ দেখালাম অর্থাৎ একটি পিপিএফ হচ্ছে হলো খাদ্য এবং আরেকটি পিপিএফ হচ্ছে বস্ত্র তো যখন একজন কৃষক বা একজন কৃষক যখন খাদ্য এবং বস্ত্র উৎপাদন করে তখন এই কৃষক যে কোনো একজন কৃষক তার যে সর্বোচ্চ বস্ত্রের উৎপাদন সেটি হচ্ছে শূন্য থেকে ধরো এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি বিশ এবং এই ক্ষেত্রেও বিশ আর এই বিন্দুটি হচ্ছে দশ এটি দশ তাহলে একজন কৃষক যখন বস্ত্র উৎপাদন করে একজন কৃষক একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যখন বস্ত্র উৎপাদন করে তিনি সর্বোচ্চ বিশ একক পর্যন্ত বস্ত্র উৎপাদন করতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে তার খাদ্যের উৎপাদন হচ্ছে শূন্য খাদ্য উৎপাদন দশ সেই ক্ষেত্রে তার খাদ্য উৎপাদন দশ এবং অপরদিকে যিনি খাদ্য উৎপাদন করেন তিনি সর্বোচ্চ বিশ একক খাদ্য উৎপাদন করেন এবং দশ একক বস্ত্র উৎপাদন করতে পারেন কাজেই এই ক্ষেত্রে তারা পরস্পর বিনিময় করতে পারে অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময় করে করার মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে করতে পারে অর্থাৎ যিনি বস্ত্র উৎপাদনে ভালো তিনি বস্ত্র উৎপাদন করবেন এবং যিনি খাদ্য উৎপাদনে ভালো তিনি খাদ্য উৎপাদন করবেন এবং এরই মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ বা বিনিময় করে নেবেন তৃতীয় যে এটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে বন্টন এবং এই বন্টনের জন্য আমাদের আমাদের যে বেসিক আইডিয়াটা থাকা উচিত সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি যে বন্টন একটি কল্যাণকর ধারণা অর্থাৎ সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য কিন্তু বন্টনের প্রয়োজন হয় কেউ বেশি পাবে কেউ কম পাবে এটি কিন্তু অর্থনীতিতে বৈষম্য নিয়ে আসে এবং এই বৈষম্যের কারণে ধনী আরও ধনী হয় এবং গরিব আরও গরিব হতে থাকে কাজেই তোমরা এখানে একটি গ্রাফ দেখতে পাচ্ছ একটি বক্স দেখতে পাচ্ছ যে বক্সে আমরা দেখাবো হচ্ছে যে সম উপযোগ রেখা আমরা প্রথমে একটি এই বক্সটিকে অর্ধভাগে ভাগ করে নিই এই যে রেখাটি দেখতে পাচ্ছ এটিকে বলা হয় যে কন্ট্রাক্ট লাইন বা সম উপযোগী সম উপযোগ রেখা যে রেখাটি আসলে দুইটি বক্সকে সমদ্বিখণ্ডিত করেছে এবং এখানে ও এ অর্থাৎ এ ব্যক্তি এবং ও বি বি ব্যক্তি এবং প্রতিটি প্রতিটি প্রতি ব্যক্তি এখানে এক্স উৎপাদন করছে এই ভূমি অক্ষে এবং এটি হচ্ছে ওয়াই ওয়াই উৎপাদন করছে কাজেই তোমরা যদি এ ব্যক্তির কথা চিন্তা করো এ ব্যক্তির যে ভূমি অক্ষ সে ভূমি অক্ষ বরাবর তিনি এক্স দ্রব্য উৎপাদন করছেন এবং লম্ব অক্ষ বরাবর তিনি ওয়াই দ্রব্য উৎপাদন করছেন অথবা ওয়াই দ্রব্য ওয়াই দ্রব্য যে বন্টন সেটি বন্টিত হচ্ছে ঠিক একইভাবে বি ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা যদি এই গ্রাফটাকে যদি উল্টে আনি ঠিক যদি আমরা অপোজিট করি তাহলে কিন্তু এই বি ব্যক্তির জন্য এটি হচ্ছে লম্ব এবং বি ব্যক্তির জন্য এটি হচ্ছে ভূমি ঠিক একই কনসেপ্ট এটি হচ্ছে তার জন্য লম্ব এবং এটি হচ্ছে তার ভূমি এবং এই এক্স এক্স অর্থাৎ এই ভূমি ভূমি অক্ষ এবং উপরের যে এই এই যে লাইনটি বা এই যে সরল রেখা সে দুটি কিন্তু আমাদের এক্স দ্রব্য বি ব্যক্তির জন্য এই নিচেটি হচ্ছে হলো এ ব্যক্তির জন্য এক্স এবং উপরটি হচ্ছে হলো বি ব্যক্তির জন্য এক্স আর এই লম্ব একাটি হচ্ছে লম্ব এ ব্যক্তির জন্য ওয়াই এবং এটি বি ব্যক্তির জন্য ওয়াই ঠিক আছে তো বন্ধুরা তোমরা আগে দেখেছ কি না আগে হয়তো তোমরা বই যখন পড়েছো তখন বইতে দেখে থাকতে পারো যে আমরা যখন এটি হচ্ছে আমাদের এ ব্যক্তির সম উৎপাদন রেখা ও সম উপযোগ রেখা অপরদিকে বি ব্যক্তির সম উপযোগ রেখা কীভাবে হবে যেহেতু এটি আমাদের এই বি ব্যক্তির জন্য এক্স হচ্ছে এটি এবং ওয়াই হচ্ছে এটি সুতরাং বি ব্যক্তি সম উৎপাদন রেখা ঠিক তার অপোজিট হবে ঠিক আছে এইভাবে এই কন্ট্রাক্ট লাইনের অসংখ্য সম উৎপাদন রেখা করা সম্ভব এ ওয়ান এ টু এটি হচ্ছে বি ওয়ান দেন এটি হতে পারে বি টু ঠিক আছে তো বন্ধুরা এখন এ ওয়ান এ টু আমরা যদি এখানে আরেকটি সম উৎপাদন রেখা আঁকি যে রেখা এ তাহলে বন্ধুরা কি দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি বিন্দু 
যে বিন্দুতে যে বিন্দু ধরে নিচ্ছে এটি আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম জিরো এবং এটি হচ্ছে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম ওয়ান এই ইকুইলিব্রিয়াম জিরো বা ভারসাম্য বিন্দু ই নটে আমাদের সম উপযোগ রেখা এ ব্যক্তির সম উপযোগ রেখা এ টু বি ব্যক্তির সম উপযোগ রেখার সাথে ইন্টারসেক্ট করেছে অর্থাৎ তাদের মধ্যে তাদের একটা একটি রেখা একটি রেখাকে ছেদ করেছে এখানে উল্লেখযোগ্য যে এখানে এ ব্যক্তির যে এ ওয়ান পরিমাণ তৃপ্তি লাভ করে অর্থাৎ ই নোট বিন্দুতে এ ও এ ব্যক্তি এ ওয়ান পরিমাণ তৃপ্তি লাভ করে অপরদিকে বি ব্যক্তি বি ওয়ান পরিমাণ বি টু পরিমাণ তৃপ্তি লাভ করে এখন ই নট বিন্দুর বন্টন অপেক্ষা এই যে ই নট বিন্দু সেই ই নট বিন্দুর বন্টন অপেক্ষা যদি ই ওয়ান বিন্দুতে যদি বন্টন করা হতো তাহলে কি হতো বন্ধুরা বন্ধুরা এই ক্ষেত্রে এ ব্যক্তির যে উপযোগিতা সে উপযোগিতা ই নট থেকে বেড়ে ই ওয়ানে চলে যেত অর্থাৎ তার যে বন্টন এইখানে যে বন্টনের যে ভারসাম্যহীনতা সেটি শিফট হয়ে এই বিন্দুতে যেত এবং বন্টন কিন্তু আরও অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট হতো অর্থাৎ বি ব্যক্তি এবং এ ব্যক্তির যে বন্টন সেটি অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট এই ক্ষেত্রে দেখা যায় বন্ধুরা এবার আমরা দেখব ভোগ এবং আমরা জানি যে ভোগ বলতে কি বুঝায় কোনো দ্রব্য বা সেবার অভাব পূরণের ক্ষমতা সৃষ্টি করাই হলো উপযোগ আর এর ব্যবহারের মাধ্যমে সেই উপযোগ নিঃশ্বাস করাই হচ্ছে ভোগ যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে তোমরা আমার হাতে যে পেন্সিলটি দেখতে পাচ্ছ এই পেন্সিলের কথা আমরা এই পেন্সিলকে কখন আমরা বলবো যে এর উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে যেহেতু এই পেন্সিল দ্বারা আমরা লেখার কাজ করি ছবি আঁকার কাজ করি তার মানে হচ্ছে আমি যখন ছবি আঁকার প্রয়োজন বোধ করি তখন একটি পেন্সিলের কথা মনে আসে পেন্সিল না থাকলে পেন্সিল আমরা কেনার জন্য ট্রাই করি বা কেনার চেষ্টা করি এবং কিনে তারপর আমরা ছবি আঁকি অর্থাৎ পেন্সিল না থাকাটা হচ্ছে আমার কাছে একটি অভাব এবং এই পেন্সিল দিয়ে আমি ছবি আঁকার অভাবটাকে পূরণ করে থাকে তার মানে এই পেন্সিলের উপযোগিতা রয়েছে আর যখন আমি ছবি আঁকছি আমি সেই উপযোগিতা বা সেই অভাবকে নিঃশেষ করে দিচ্ছি আর সেটি হলো ভোগ বা কনজামশান তাহলে মানুষ সীমিত সম্পত্তি কীভাবে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করবে সর্বদাই তাই চেষ্টা করে মূলত সমাজের সেবার যে অর্থনৈতিক উৎপাদনের মানুষ সমাজের যে অর্থনৈতিক উৎপাদনের কর্মকাণ্ড তাই হলো ভোগের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাই বলা হয়ে থাকে যে ভোগই মানুষের কর্ম প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ মানুষ যখন কোনো একটি পণ্য উৎপাদন করে বা কোনো সেবা যখন উৎপাদন করে সেই সবার আলটিমেট গোল বা চূড়ান্ত লক্ষ্যই থাকে হচ্ছে হলো তার উপযোগ নিঃশেষ করবে অর্থাৎ তার যে অভাব রয়েছে সে অভাবকে তিনি পূরণ করবেন আজকের জন্য এতটুকুই বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা নতুন একটি টপিক্স নিয়ে আসবো ধন্যবাদ সবাইকে